。接下来关注半岛局势。据朝中社报道，三月二十四号，朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会在平壤举行会议，决定解散这个有超过七十五年历史的组织。会议重申了朝鲜最高领导人金正恩去年十二月以来提出的对韩新政策，即韩国不是和解统一的对象，而是永远的主敌。所以，作为民族统战机构的祖国战线已经没有存续的必要。虽然去年底以来，朝方多个与南北统一的机构被改组或撤销，但这次朝鲜祖国战线的解散依然受到外界高度关注，因为它是由朝鲜第一代领导人金日成亲自创建的，而且是朝方与南北统一相关的机构中历史最悠久的一个，其前身可以追溯到1946年，由当时半岛南北的主要政党以及政治团体联合组成。其成员中最受外界关注的是旅日朝鲜人总联合会，也就是朝鲜总联这一机构，在朝日之间没有外交关。关系的情况下，承担了与日方沟通、与韩国争取侨民以及护照事务职能。朝鲜总联名下产业很多，鼎盛时有十八家媒体、八家银行和二十三家企业之说。此外，还有六十家朝鲜人学校以及一所朝鲜大学。呃，这个实际上传递出来的话信号还比较多。呃、一呢，就是一直以来，呃，朝鲜的强硬的态度。呃，第二个信号呢，实际上就反映出来啊，朝鲜呢对于。朝鲜半岛的这种统一啊，啊，他已经不再去想着通过和谈去解决了，呃、啊，他明确的表示，现在呢就是半岛两个国与国之间的关系，那今后呢，那很显然，他就是以非和平的手段呢去解决这个事儿了，所以呢。像之前那种机构呢，就没有存在的必要。韩国《韩民族日报》报道称，今年以来，朝鲜接连废除了“六幺五共同宣言”，实践朝方委员会、祖国统一泛民族联合朝方本部、民族和解协议会、谈军民族统一协议会、祖国统一和平委员会等机构，还拆除了平壤市内纪念南北统一的一座著名纪念碑。另据朝中社报道，在朝鲜祖国战线正式解散的当天，金正恩视察朝鲜人民军第幺零五坦克师指挥部和直属第一坦克装甲步兵团，检阅了部队，并听取有关师团攻击及防御作战计划的汇报，并作出指导。值得注意的是，朝鲜人民军第幺零五坦克师全称是敬畏汉城柳京守第幺零五坦克师，是在朝鲜战争爆发初期最先攻入汉城，也就是今天的首尔的朝鲜精锐装甲部队。分析指出，金正恩来这支部队指导工作，是因为就在十天前，这支部队刚刚在朝军坦克对抗赛中获得第一名。尤其受到外界关注的是，金正恩当天还试乘了朝军最新型号的坦克，当时也是外界首次获悉这款坦克已经正式服役。美国国家利益双月刊网站认为，金正恩密集视察坦克部队不同寻常，意在向外界展示朝鲜陆军的实力。该刊指出，外界并不知晓朝鲜新型坦克的正式名称，但它已经有了一个代号 M 2 0 2 0使用了它首次在阅兵式中亮相的年份。它的外形结合了俄罗斯 T 1 4阿玛塔、美国 M 1 A 2艾布拉姆斯主战坦克和伊朗祖勒菲卡尔主战坦克的特征。金正恩称赞它表现出出色的作战能力、强大的打击能力和高机动性，是世界上最强大的坦克之一。他显然呢，也从俄乌冲突看到了，在地面作战中，呃，装甲部队呢还是有非常重要的作用。呃，尽管现在无人机还有其他的反坦克武器对坦克造成了很大的威胁，但是呢，在地面战中，啊、呃，还没有任何一种武器呢能够去取代坦克。呃，因此可以看出，朝鲜现在啊对于。坦克依然还是非非常重视嘛，尤其是这样的王牌呃坦克师，那他呢去进行视察，很显然就是在彰显朝鲜在呃武装力量方面啊还是非常强的，呃特别是地面突击力量方面。是非常强的。韩国也针锋相对，于十九号发布二零二四年主要政策推进计划，称今年将首次实战部署可对朝鲜远程火炮阵地和指挥设施等进行精准打击的地对地战术制导武器。据报道，韩方新导弹射程超过一百八十千米，误差五米左右，具有一定的钻地能力。以袭击部署在坑道里的朝军火箭炮阵地为目标，足见韩国对朝军火箭炮的忌惮。这与首尔市和三八线距离仅为约四十公里有关。此外，朝韩近期军事演习螺旋升级，与美韩正在举行的自由护盾春季联合军演有关。这场联演的时间跨度与以往一致，仍为十一天，但科目增加了一倍。
。据韩国联合参谋本部和美韩联合司令部透露，这次自由护盾运用了全新的作战计划，以便为八月的美韩已知自由护盾联演中的设计核武器应对科目积累经验。朝鲜国防省发言人强烈谴责称，这绝不能说是防御性的演习，将加剧半岛地区形势的不可预测性。据朝中社报道，三月二十四号，朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会在平壤举行会议，决定解散这个有超过七十五年历史的组织。您对此有何观察？这一组织的历史悠久，在朝韩关系缓和过程中呢，曾经发挥了重要的作用。从祖国战线的解散，也能够体会到朝鲜对韩政策发生了巨大变化的决心。朝鲜之所以采取如此大的调整，朝鲜媒体报道说，金正恩强调回顾长久的朝韩关系，得出的结论是，与基于一个民族、一个国家、两个制度的我们祖国统一路线截然相反的是，将吸收统一、体制统一视为国策的大韩民国，无论何时都无法实现统一。这一判断意味着朝韩关系从一个国家、一个民族转向两个国家。朝鲜从国家而非民族的视角来看待朝韩关系，随之而来的是朝韩关系应该归属于外交部门，而非统一战线这样的组织。朝韩关系性质的变化，或者说朝鲜对朝韩关系认知的变化，以及随之进行的一系列的调整，将会造成多重的影响。第一，朝韩关系的话语体系会重塑。统一、和平等话语会衰落。事实上呢，朝鲜的宣传话语已经进行了调整。第二，朝韩之间基于国家与国家之间的互动会增加。一方面，对于统一诉求的下降会减少大规模冲突的风险。即便是发生摩擦呢，双方也应该知晓彼此的目标并非实现统一，而是国家的生存与安全。另外一方面呢，在边界线上的摩擦可能会增加，尤其是有争议的地区。第三，南北之间会基于国家生存与安全而形成新的威慑格局，在形成新的均衡格局之前呢，需要各方进行风险管控。对于朝鲜的政策调整，韩国呢也关注到了。尹锡月认为，从单一民族转变为所谓的两个国家的原则是相当重大的改变，但他也承认无法准确判断朝鲜此举背后的想法。值得观察的是呢，意图不明晰，或者说没有进行有效的互动，误判的风险是比较大的。嗯，您认为朝鲜对朝韩关系的重新定位以及对外战略的调整，会对半岛局势造成何种影响？朝鲜将朝韩关系界定为敌对关系，至少从态势上形成了比较紧张的气氛，但从整体来说呢，未必如此。金正恩将韩国视为主要的敌人，甚至是头号敌对国家，并不代表战争一触即发。与其说是升级紧张气氛，不如说揭示了当下朝韩关系的真相。朝韩双方处理彼此关系时，都在一个特殊的轨道，以统一、民族等视角看待彼此。但是在双方将统一视为目标的时候，冲突或者战争的规模和烈度是难以控制的。从现实着眼，朝韩关系的确像朝鲜所认为的那样，是敌对的两个国家关系，战争中的两个交战国的关系。那么，基于这样的现实，如何构建半岛秩序呢？首先，过去一年多时间来呢，半岛南北之间的对抗和敌意不断的升级，尤其是核威慑在升级。朝鲜推进核武计划，包括发射侦察卫星等一系列的活动，而韩国则与美国强化了延伸威慑战略的合作。美国的核资产不断亮相朝鲜半岛，在俄乌冲突的背景之下呢，朝鲜半岛以核威慑为主题而成为世界政治风险的一个汇聚点。其次，朝韩关系定义为敌对国家关系之后，各方的目标和意图会更加的清晰。驻韩美军司令在最近就表示说，朝鲜进行武器开发的目标是国家生存，这与朝鲜将同一民族、统一等话语和机构清除和关闭是一体两面的。看上去气氛紧张，但是各自的意图实现了互动和沟通，进一步说呢，是形成了各自的边界，反倒是有利于危机的管控。最后，在重新界定双边关系之后呢，朝鲜加强了备战，从核威慑到常规武器的开发，构建朝鲜对韩国的军事威慑能力。此外呢，韩国也在密切的关注朝鲜国内的动态，尤其是金正恩女儿频频亮相重要的军政活动，这与朝鲜对外战略的调整可能存在隐秘而重大的逻辑关系。朝鲜将国家战略目标聚焦于国内安全，而非半岛南北统一。从朝鲜历史来说，也是非常重大的变化，值得各方高度关注。